আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই আমি মোহাম্মদ রুহুল আমিন প্রভাষক অর্থনীতি আজকে আমরা আলোচনা করব অর্থনীতি প্রথম বর্ষের মৌলিক পরিসংখ্যান বিষয়ের তিন অধ্যায় কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ বিষয়ের মধ্যমা নির্ণয় তো আগের ক্লাসে আমরা মধ্যমা নির্ণয় দেখছি সেখানে অশ্রেণীকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে আজকে আমরা দেখব শ্রেণীকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে বা অবিচ্ছিন্ন তথ্যের ক্ষেত্রে একই কথা তো এরকম কোয়েশ্চেন আসলে আমরা কিভাবে সমাধান করব সেটা দেখা যাক তো আমরা বিগত সালের একটা কোয়েশ্চেন সমাধান করব এখানে এটা দুই হাজার দশ সালে এই কোয়েশ্চেনটি আসছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই কোয়েশ্চেনটা আমরা এখানে নিছি এখন এটার আমরা সমাধান করব তো এখন এখানে নম্বর দিয়ে আছে ফাইভ থেকে নাইন টেন থেকে ফর্টিন এভাবে দিয়ে একটা নাম্বার দেওয়া আছে এবং ছাত্র সংখ্যা এই তথ্যটুকু দেওয়া থাকবে দুইটা তারপরে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের কয়টা কলাম কি লাগবে সেটা আমরা পরে ওটা তৈরি করে নেব তো আমরা প্রথমে যেহেতু এটি শ্রেণীকৃত তথ্য তো আমরা এই জন্য শ্রেণীকৃত তথ্যের যে সূত্রটা সেই সূত্রটা আমরা লিখে নিলাম এবং শ্রেণীকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই এই সূত্রটা জানা দরকার তো এই সূত্রের উপর বেস করে আমার কয়টা কলাম কি কি লাগবে সেটা নির্ধারণ হয়ে যাবে তো এখন এটা দেখছি যে এখানে ফাইভ থেকে নাইন তারপর টেন থেকে ফর্টিন এটি আবার কোন ধরনের শ্রেণীর ভিতরে পড়তেছে এটি হলো ইনক্লুসিভ মেথড অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীর ভিতরে পড়তেছে তো এটা যখন আমরা মধ্যমা নির্ণয় করব তখন এই শ্রেণীটিকে অবশ্যই এক্সক্লুসিভ মেথড বা বহির্ভূত পদ্ধতিতে নির্ণয় করে নিতে হবে তো কিভাবে বহির্ভূত পদ্ধতিতে নির্ণয় করে সেটা খুব ইজি বিষয় যে যখন একটা শ্রেণীর আপার ভ্যালু এবং পরবর্তী শ্রেণীর যদি লোয়ার ভ্যালু ডিস্টেন্স এক হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটা শ্রেণীর প্রথম মানের থেকে পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ হাফ মাইনাস করব লোয়ার ভ্যালুর সাথে আর আপার ভ্যালুর সাথে পয়েন্ট ফাইভ প্লাস করব তো ফাইভের সাথে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ যদি করা হয় তাহলে এটা আসবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর নাইনের সাথে যদি পয়েন্ট ফাইভ যোগ করা হয় তাহলে আসবে নাইন পয়েন্ট ফাইভ এভাবে প্রত্যেকটা সেম নিয়মে করব তাহলে আমার এভাবে চলে আসবে ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ তারপর নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ তো এটা আমরা কি করলাম প্রকৃত শ্রেণীটা বের করে নিলাম অর্থাৎ এক্সক্লুসিভ মেথডে প্রয়োগ করে নিলাম আমার গণসংখ্যা দেওয়া আছে এই গণসংখ্যাকে আমরা কি ধরবো এফ এফ মানে ফ্রিকুয়েন্সি তো ফ্রিকুয়েন্সিতে গণসংখ্যা যেহেতু আমার সূত্রে এফ টার্মটা ব্যবহৃত আছে এই জন্য আমরা এটাকে এফ নাম দিলাম এখন আমাদের সূত্রে মধ্যমা শ্রেণী বের করতে হবে সে শ্রেণী পাইলে আমরা লোয়ার ভ্যালু বের করতে পারবো তো আমাদের এখানে দরকার সি এফ এর একটা মান তো সি এফ মানে হলো কিউমিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বা যোজিত গণসংখ্যা তো তার জন্য আমরা আর একটা কলম রাখছি তো আমরা যোজিত গণসংখ্যা বা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা যেটাই বলি সি এফ সি এফ তো এটা কিভাবে আমরা নির্ণয় করব এই যে আমাদের যে গণসংখ্যা গুলো দেয়া আছে সেটাকে আমরা যোগ করে করে আসবো তাহলে বিশ এখানে আমরা বিশ এর সাথে যদি সাতাশ যোগ করা হয় তাহলে কত হয় ফর্টি সেভেন এবং ফর্টি সেভেন যখন হলো এর সাথে আবার কি থার্টি ফাইভ যোগ হবে সাত পাঁচ বারো দুই হাতে এক চার এক পাঁচ তিন আট এইটি টু তাহলে এইটি টু হলো এবার এইটি টুর সাথে থার্টি সেভেন যোগ করতে হবে এইভাবে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বের করতে হবে সেভেন নাইন আট তিন একশো উনিশ তার সাথে আবার আমার টোয়েন্টি এইট যোগ করতে হবে সতেরো সাত সাত এক দুই দুই চার ওয়ান ফর্টি সেভেন আর তারপর লাস্ট টোয়েন্টি টু যোগ করলে আমার আসবে ওয়ান সিক্স নাইন তাহলে এখানেও আমরা কত পাবো সবগুলো গণসংখ্যার যোগ করলে ওয়ান সিক্স নাইন পাবো তো আমরা যোজিত গণসংখ্যা সার্ট করে ফেললাম তো এখন আমাদের মোট যে গণসংখ্যা আমরা পালাম ওয়ান সিক্সটি এটা কি হলো এটা বেজোড় গণসংখ্যা তা আমরা বেজোড় গণসংখ্যার ক্ষেত্রে মধ্যমা নির্ণয় কিভাবে করেছি তাহলে অতএব মধ্যমা এমই 
एन प्लस वन भाग टू एतम पदे आ तो एन प्लस वन एन मान हलो वन सिक्सटी नाइन प्लस वन भाग टू एतम पदे आखने पालम एट्टी फाइव एकश सत्तर दुई दे भाग कर लेट्टी फाइव तम पदे कि आ मध्यम आ तो जेहेतु ये श्रेणीकृत तो डाटा देखी एन एक्जैक्ट खुजे एट्टी फाइव तम पदे पाना तो सूत्रता प्रयोग करते हैं तो हमें यही फाइव क्रमजोजित गणसंख्यार मध्य खुजते हैं एन क्योंकि शुद्ध गणसंख्यार मध्य एट्टी फाइव कान नाई तथ्यटा को जगह नाई तक खुजते हैं कथाए जोजित गणसंख्या क्रमजोजित गणसंख्यार भरे तो एट्टी फाइव एखे नाई एट्टी टू ते शेष नाई कई रेन्सर भरे आने से वन नाइनटीन यो मूलत कि मध्यमा श्रेणी तेरा लिखब मध्यमा श्रेणी नाइनटीन पॉइंट फाइव माइनस टोटी नाइन पॉइंट फाइव ये हल्द मध्यमा श्रेणी तो मध्यमा श्रेणी पे गलम तो एखे कि दरकार सूत्र अनुजय मध्यमा श्रेणी निम्न सीमा अर्थात एल ओन मान कि बोझा से मध्यमा श्रेणी निम्न सीमा मध्यमा श्रेणी निम्न सीमा कत नाइनटीन पॉइंट फाइव तेजने ये लिखते नोट कर रखते एल ओन मानता हल नाइन पॉइंट फाइव एन यमा श्रेणी तो पे गल निम्न सीमा पे गलम एन की मान दरकार एन प्लस वन भाग टू एर मान दरकार तो एन प्लस वन भाग टू एटर एखे अलरेडी कर कत पाई एट्टी फाइव एट मान ही एट्टी फाइव तेल एट्टी फाइव एटे पालम एन सी एफ वन मान दरकार सी एफ वन अर्थात क्रमजोजित गणसंख्या जेखने मध्यमा श्रेणी आर् पूर्ववर्ती हल सी एफ वन मीडियम लाइन जो गणसंख्या से लाइन ही पाई मध्यम श्रेणी श्रेणी थे चले जाए मध्यम श्रेणी मोटामुटी दरकार सेगल सबग बेर कर फिलते जस्ट ये इनफरमेशनगुल एखे दिए क्योंकुलेशन कर ले अन्सार बैर जाए तो हमें एखे शुरू करी एल ओन हमार नाइनटीन पॉइंट फाइव प्लस एन प्लस वन भाग टू एर मान हलो एट्टी फाइव सी एफ वन हलो हमारी टू एखे रही है तो हमें एट्टी टू दिल एफ एम एर मान कत पाई थार्टी सेवेन गणित सी एर व्यवधान हल फाइव ठीक है तो फाइव समाधान करी नाइन पॉइंट फाइव एटर क्या सर्व शेषे कर दी कत पचाशी थे बेड़े आस थ्री थ्री भाग थार्टी सेवेन गणित फाइव नाइनटीन पॉइंट फाइव प्लस एक्त तीन और पांच गुण करब पंदो को सांत भाग कर जेटा थक पंद तीन और पाँच गुण कर पॉइंट फोर जिरो फाइव तेल पॉइंट फोर जिरो फाइव तेल तो ए मानटर सी जो जो कर दी तो मान चले आसें तो पॉइंट फोर जिरो फाइव जो नाइनटीन पॉइंट फाइव जो कर ले कत है नाइनटीन पॉइंट 
प्रयोग कर ले खुब सहजे मध्यमा निर्णय करते आज के भिडियो प्रिय अनलैन भिवार्स भिडियो तुम्हारे भलो लगे हेल्पफुल मन है तेल अवश्य लाइक करवा कमेंट करवा शेयर कर देवा बंधुधर माध्यम जैसे सबाई शिखते परे और चैनल अवश्य सबसक्राइब कर रखा तो आज के मत यही मोहम्मद रुहुल अमीन विदाय निशी देखा परवर्ती क्लैसे से पर्यत सबाई सुस्थ थेको सुंदर थेको से कमन